हेलो गैस वेलकम बैक टू सी एम एस गुरु यूट्यूब चैनल सो इन नाम इवे डिस्क टॉपिक पी जी पी पी नमक इनकम टाक्स आक्टे फै हेड्स ऑफ इनकम ऐटो मोस्ट इंपॉर्ट आईटर हेड्स ऑफ इनकम पी जी बी पी इन नाम ई वीडियो पी जी बी पी इनकम एने कंपिड़म अब अड्जस्टमेंट आम डिस्क सो फस्ट वाण नैट प्रोफिट आस पेर स्टेटमेंट ऑफ प्रोफिट आ लोस अभी प्रोफिट आ लोस स्टेटमेंट नमुक तेट प्रोफिट आदमी नाम अोड़कूरी नमुक इनकम टाक्स आक्ट प्रकार पर अलोबाइट एक्सपेन्सुटे डिअलोबाइट एक्सपेन्सु इनकम चार्ज पटमस इनकम चार्ज पटा इनकमस इतने अड्जस्ट लास्टर फाइनल फिगर नमुक कदान इनकम चार्जब अंडर पी जी बी पी अदा नाम कंपिड़ा अब फस्ट वाण इेडिंग आईटो भागते नाम तरह धीचा फस्ट वाण एक्सपे डेबिट टू प्रोफिट प्रोफिट आ लोस् बट नोट अलौड्ड सैकंड वाण एक्सपेचर् अलौड्ड आज डिडक्ष बट नोट डेबिट टू प्रोफिट आ लोस् तेर्ड वाण इनकम क्रेडिट इन प्रोफिट आ लोस् बट नोट टाक्सीब फोर्त वाण डीमड इनकम इतने ना हेडिंग कुरे ईटमस तरह धीचि नमुक ओरों डिस्क फस्ट वाण एक्सपे डेबिट टू प्रोफिट आ लोस् बट नोट अलौड एक्सपे प्रोफिट आ लोस् अको डेबिटे पक्षे इनकम टाक्स आक्ट प्रकार अब एक्सपेसा की ट्रीटा पेट अब नमुक आ एक्सपेस नमुक ऐड बैक अगले कुर्च एक्सपेस फस्ट वाण डिप्रीसियन प्रोफिट आ लोस् अको डिप्रीसियन आड बैक सैकंड वाण पेसल एक्सपेस बिजनेस एक्सपेस पेसनल एक्सपेस ऐड बैक तेर्ड वाण क्यापिटल एक्सपेचर् नमक प्रोफिट आ लोस् अको रवन्ू ईटमेंटू क्यापिटल एक्सपेचर ईटमें अब नाम ऐड बैक फोर्त वाण इनकम टाक्स इनकम टाक्स नाम कंपिड़ा पटर इनकम टाक्स अब प्रोफिट आ लोस् स्टेटमेंट आदमें अब ऐड बैक फिफ्त वाण एनी एम टू पारने इन एक्सस् ऑफ एम प्रिस्ईबड अंडर सैक्न फोर्टी सब सैक्न बी अब पार्टनरशिप फेमें संबंध सैक्न फोर्टी सब सैक्न बील और एम प्रिस्ईब लिमिट पर आ लिमिट कूड़ा एम ऐड बैक अब आक्ट प्रकार अलोबल अद नोक फस्ट वाण रम्यूनोशन रम्यूनोशन टू पारने सैकंड वाण इंट्रस्ट टू पारने रम्यूनोशन टू पारने क्यों और प्रिस्ईब लिमिट पर अद नाम प्रिस्ईब लिमिट का आदमी और बुक् प्रोफिट नाम का बुक् प्रोफिट कहटे बुक् प्रोफिटि आद्य ई लाख भाग तीन आद्य रु पार्टा नाम डिवेड फस्ट ई लाख रे बस अल बस अी लाख पोर्षन वन लाख फिफ्टी तौस ओर नयी पेर्सेंटेज ऑफ बुक् प्रोफिट विच एवर ईस हयर अटो कूड़ा हय्यस्ट एमौंट ऐसा अब नाम दें बस ऑफ ई लाख अब बाकी ई लाखि भाग तीन आ बाकी ई लाखि बालनस एत्रो अ मिले सिक्सटी पेर्स आमौंटे आमौंटे प्लस नरते फस्ट ई लाखि एम कूटीटम आमौंटा मक्सीम नमुक पटना लिमिट अल कूल नाम ऐड बैक फॉर एक्सापि किटिया बुक् प्रोफिट सवन लाख फिफ्टी तौस आस्ट ई लाख बाकी बालनस ऑफ ई लाखि फोर लाख फिफ्टी तौस अगर रि ना डिवेड फिफ्टी तौस ओर ई लाखि ई लाखि नयी पेर्सेंटेज अदी टू लाख सवेंटी तौस टू लाख सवेंटी तौस वन लाख फिफ्टी तौस और टू लाख सवेंटी तौस टू लाख सवेंटी तौस विच एवर ईस हयर एड़ू बाकी ना लक्ष ना लक्ष सिक्सटी पेर्स अप्ल टू लाख सवेंटी तौस कू लाख सवेंटी तौस 
അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് മാക്സിമം അലോബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റു പറ്റിയിട്ടുള്ള റൊമിനോറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ബാക്കി നമുക്ക് അലോ മാക്സിമം അലോബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡും ബാക്കി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പാർണേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പാർണേഴ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് അലോബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ടി ഡി എസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് അതായത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത എക്സ്പെൻസിന് ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ആ കൊടുത്ത പേയ്മെൻറ്റ് ആ കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യക്കാണെങ്കിലും ഇൻസൈഡ് ഇന്ത്യ അതായത് റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഡിസലോബിൾ ആണ് മറ്റേ മറ്റേ കേസ് റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസലോബിൾ ആണ് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ക്യാഷ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് പതിനായിരം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ക്യാഷ് ആക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പേയ്മെൻറ്റ് ആ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് ഓൾറെഡി എങ്ങൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫുൾ എമൗണ്ട് ആണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പെനാൽറ്റി ഓർ ഫൈൻ ഇപ്പോൾ നം നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും പെനാൽറ്റി ആയിട്ടോ ഫൈനാക്കി ഫൈനായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ്പെൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ദറ്റ് ഈസ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇൻകം ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇൻകം ടാക്സബിൾ ആക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ലെസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ ബട്ട് നോട്ട് ഡെബിറ്റഡ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അതായത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആക്കി ഡിഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അലോബിൾ ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് എക്സ്പെൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു അതായത് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ തേർട്ടി ടു പ്രകാരം നമ്മളൊരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും ആ ചെയ്ത ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആയിട്ട് ഡെബിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അർഹതയുണ്ട് ദെൻ അഡീഷണൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തേർഡ് വൺ തേർട്ടി ടു എ ഡി ഡിഡക്ഷൻ തേർട്ടി ടു എ ഡി ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് എനി മാനുഫാക്ചർ യൂണിറ്റ് ഇൻ സച്ച് ഏരിയ അക്യൂഡ് എനി പ്ലാൻ ഓർ മെഷീനറി ഡ്യൂറിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റീൻ ദെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി അലൗഡ് ആസ് ഡിഡക്ഷൻ അതായത് സം നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട് അതായത് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ തെലങ്കാന ഇതാണ് നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസ് ഈ നോട്ടിഫൈഡ് ഏരിയാസിൽ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടോ മെഷീനറി ആയിട്ടോ അക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഡ്യൂറിംഗ് എ പീരീഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടോ മെഷീനറി ആയിട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസെറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസെറ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ വേറൊരു പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
നമ്മൾ പി ജി ബി പി എൽ നമ്മൾ ടാക്സബിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻകംസ് ഉണ്ട് പി ജി ബി പി എൽ ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം മൊത്തമായിട്ട് ടാക്സബിൾ അല്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് വൺ വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറീസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം അതൊന്നും ഇൻ പി ജി ബി പി എൽ ചാർജ് ചെയ്യണം ഇങ്ക് അല്ല ദെൻ തേർഡ് വൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം ഫോർത്ത് വൺ ഗിഫ്റ്റ് ലെസ് ചെയ്യണം ഇൻട്ര ഫിഫ്ത് വൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ് അത് ലെസ് ചെയ്യണം സിക്സ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം എക്സംറ്റഡ് അത് ലെസ് ചെയ്യണം സെവൻ വൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഈ ഐറ്റംസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് പി ജി ബി പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഇൻകം അല്ല ഇതിൽ ചിലത് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം ഇൻകം ടാക്സേ കൊടുക്കാത്തൊരു ഇൻകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻകമായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം ലെസ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റത്തെ ഹെഡിംഗ് ആണ് ആഡ് ഡീംഡ് ഇൻകം സം ഡീംഡ് ഇൻകം ബാഡ് അപ്പ് റിക്കവേഡ് പ്രൊമിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ബാഡ് അപ്പ് റിക്കവേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നേ എഴുതി തള്ളിയൊരു ബാഡ് അപ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇൻകമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്യണം ആ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ദെൻ റെമിഷൻ ഓഫ് ട്രേഡിംഗ് ലാബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഇൻകം ചാർജബിൾ അണ്ടർ പി ജി ബി പി എന്ന ഹെഡിൽ വരുന്ന സോ ലെറ്റ്സ് വൈൻഡ് അപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ